Cada vez son más los usuarios que deciden hacer sus compras a través de Internet. El precio, la comodidad, el ahorro de tiempo, una mayor oferta y la facilidad de comparar y comprar productos son algunos de los principales motivos que llevan a que cada vez más sean las personas que eligen Internet para hacer sus compras. Según los datos del último estudio sobre comercio electrónico B2C 2011, en su edición de 2012, las compras por Internet siguen creciendo en España del orden de un 19,8% y ya ha alcanzado los 10.900 millones de euros. Y es que, aunque el precio medio de los pedidos se mantiene, son cada vez más los que ven las ventajas de comprar en Internet. Una modalidad del comercio como la del comercio electrónico en la que asistimos por segundo año consecutivo, el año anterior fue un crecimiento de un 17% y este año un crecimiento de un 20% de la cifra que los españoles dedicamos a comprar por esta vía no deja de ser reveladora y viene a demostrarnos sobre la potencia de crecimiento de este sector. La compra de billetes y de reservas de alojamiento son los productos que lideran el negocio online, aunque también las entradas de espectáculos, la ropa o la alimentación son cada vez más buscados para su adquisición en Internet. Está identificado desde hace ya varias ediciones del estudio eh, que los españoles nos decantamos a comprar por esta vía mayormente eh, billetes de, eh, de tren, billetes de avión, eh, reservas hoteleras, son, estos son los principales eh, ejes de crecimiento del comercio electrónico y que se reafirman en cada edición. Luego le siguen a un poco ya de distancia lo que pudiera ser moda, eh, complementos y van irrumpiendo poco a poco otros sectores. Según el estudio, el creciente número de compradores online ha ampliado el perfil del internauta que realiza las compras por Internet, al que se incorporan usuarios de edades adultas y hábitats de menos de 10.000 habitantes. Por ello, desde el ONSI apuntan que la actual situación económica está teniendo sus implicaciones en el comercio electrónico. Bueno, realmente no sabemos si es por la situación, lo que sí que hemos detectado es que los segmentos de población eh, digamos de edades de más de 55 años eh, o por debajo de, de 24 años, se incrementan los segmentos compradores ahí. También vemos eh, un incremento en capas de la población de, de digamos clase media o media baja que también irrumpen comprando con fuerza o también eh, personas ubicadas en núcleos de población de menos de 10.000 habitantes, donde hasta ahora era prácticamente testimonial y empezamos a detectar ahí crecimientos en estos segmentos y ubicaciones de la, de la población. Otro aspecto muy destacable es el importante papel que están teniendo las redes sociales y los dispositivos móviles a la hora de impulsar las compras online. En el estudio de esta edición del 2012 con datos del 2011 identificamos que el 9% de los internautas compradores manifiestan haber llevado a cabo sus compras a través de smartphone o de tabletas y en movilidad. Evidentemente es una modalidad que empieza a despuntar como uno de los ejes de crecimiento del comercio electrónico y sin ningún género de dudar lo vamos a seguir investigando con todo tipo de detalles porque tengamos en cuenta que las tablets y los smartphones pueden aportar un valor añadido sobre la ubicación de la tienda, lo que se llama geoposicionamiento y esto es un tema muy importante a tener en cuenta. Eh, aproximadamente el 10% de los internautas compradores manifiestan seguir marcas a través de las redes sociales y el impacto a la hora de la información que se obtiene en la compra también es un dato revelador, el 7, eh, 7 de, de las compras han sido previamente informadas a través de, de, la, de, la, de redes sociales e incluso las compras fuera de la red también eh, nos manifiestan, nos confiesan los internautas compradores que en aproximadamente el mismo número de veces se han informado a través del producto que piensan comprar fuera de la red. No obstante, el comercio electrónico en nuestro país aún tiene muchos obstáculos que sortear y son muchas las voces que piden una nueva legislación que regule mejor los medios de pago, los temas logísticos y una ley de protección de datos similar a la de otros países europeos. Para ello, gobierno y entidades trabajan conjuntamente para seguir impulsando este sector. Bueno, efectivamente los frenos están identificados y mayormente se pueden resumir porque el potencial internauta comprador desconfía. Desconfía de facilitar sus datos personales, desconfía de dar sus datos bancarios y esta desconfianza le hace que en muchos de los casos no llegue a introducirse en el segmento de internauta comprador. Desde, en concreto desde Red.es eh, somos eh, digamos, socio y compañero de viaje de A Digital, que es un sello de confianza. Los sellos de confianza sin duda son uno de los eh, marchamos que vienen a ofrecer garantías en las transacciones y ahí desde luego se está trabajando, estamos trabajando con A Digital y desde Red.es estamos abiertos a trabajar con más entidades todo lo que suponga el incremento del comercio electrónico. 
Ante la positiva evolución del comercio electrónico en España durante el último año, todo apunta a que las perspectivas serán de crecimiento en los próximos años, ya que son muchas las empresas que ya comienzan a verlo como una auténtica alternativa de expansión y supervivencia en tiempos de crisis.